ஹைபா சென்னை கோச்சிங் சென்டர் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஆன்லைன் டெஸ்ட்டில் இந்த வர டாபிக் என்னது ஏபி அண்ட் ஜிபி கூட்டு தொடர் வரிசை மற்றும் பெருக்கு தொடர் வரிசை அதனுடைய கிளாரிஃபிகேஷன் வீடியோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன ஆடுறாங்க அதாவது ஒரு சீரியஸ் கொடுத்துட்டு த்ரீ சிக்ஸ் நைன் ஒரு சீரியஸ் கொடுத்துக்கிட்டு அதனுடைய பொது உறுப்பு காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா அதாவது ஜென்ரல் இக்குவேஷன் மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க அதில் வந்து ஆப்ஷன் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் இருக்குது த்ரீ என் என் த்ரீ என் ப்ளஸ் ஒன் டூ என் ப்ளஸ் ஒன்னு இருக்குது ஆப்ஷனில் இருந்தே போயிடும் ஃபஸ்ட்டு வந்து எண்ணுக்கு பதிலாக ஒன்றுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் என்னென்னு கிடைக்கும் த்ரீன்னு கிடைக்கும் அடுத்து எண்ணுக்கு பதிலாக டூனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சுன்னா சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் எண்ணுக்கு பதிலாக த்ரீன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சுன்னா நைன்னு கிடைக்கும் அப்போ நம்மளுடைய சீரியஸ் கரெக்டு தானே இப்போ எண்ணுக்கு பதிலாக ஃபோர்னு போடும்போது டுவெல் அதாவது த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டுவெல் ஃபிஃப்டின்னு நம்ம சீரியஸ் போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது ஆன்சர் வந்து என்னது ஆப்ஷன் ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து ஆப்ஷன்லேருந்து போயிருங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் டேம்ஸ் இன் த ஏபி அதாவது ஒரு சீரியஸ் கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டுவெல் அப்படி எது வரைக்கும் போய் முடியுது த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ வரைக்கும் போயிருது அதில் வந்து மொத்தம் எத்தனை உறுப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா அப்போ அதுக்கு ஃபார்முலா என்னப்பா என் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் ஏ பை டி ப்ளஸ் ஒன் எல்லுங்கிறது என்னது கடைசி உறுப்பு ஏங்கிறது முதல் உறுப்பு டிங்கிறது டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது இரண்டாம் உறுப்பு மைனஸ் முதல் உறுப்பு அப்படி இல்லைன்னா மூன்றாம் உறுப்பு மைனஸ் இரண்டாம் உறுப்பு ஓகேவா அப்போ எல்லுக்கு பதிலாக த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு ஏக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட் டைம் த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு டிஃப்ரென்ஸும் என்ன தான் த்ரீ தான் ஸோ அதையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுப்பா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டேம்ஸ் இருக்கு அடுத்த கொஸ்டின் ஒன் கியூப் ப்ளஸ் டூ கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ கியூப் அப்படி போயிட்டே இருக்கும் எத்தனை கியூப் வரைக்கும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒன் டபுள் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா இப்போ ஒன் கியூ ப்ளஸ் டூ கியூ ப்ளஸ் த்ரீ கியூ அப்படி டாட் டாட் போய்ட்டு என் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு ஃபார்முலா என்ன என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ த ஓல் ஸ்கொயர் அதனுடைய மதிப்பு கொடுத்துட்டான் அதாவது என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ த ஓல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டபுள் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ ரெண்டு சைட்லேயும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துகிட்டா என்ன கிடச்சிரும் என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஸோ என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கிராஸ் பண்ணி பண்ணியாச்சுன்னா டூ ஃபார்ட்டி இப்போ என்ன கிடச்சிருக்கு என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபார்ட்டி அதாவது ஒரு நம்பர் அப்புறம் அதனுடைய அடுத்த நம்பர் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் மட்லே பண்ணியாச்சுன்னா நம்ம என்ன கிடைக்கணும் டூ ஃபார்ட்டி கிடைக்கணும் சரிங்களா டூ ஃபார்ட்டி பகலுடைய ஸ்கொயர் நம்பர் பாருங்கள் அதாவது ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கரெக்டாக ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ அது பகலில் தானே அந்த டூ ஃபார்ட்டி இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்டு சிக்ஸ்டின்னு பார்க்கும்போது டூ ஃபார்ட்டி கிடைக்கும் அப்போ எண்ணுக்கு பதிலாக ஃபிஃப்டீன் என் ப்ளஸ் ஒன் வந்து சிக்ஸ்டீன் நமக்கு வந்து என்னுடைய மதிப்பு என்னப்பா ஃபிஃப்டீன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ அப்படி கே வரைக்கும் போகும்போது த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதே இது ஒன் கியூ ப்ளஸ் டூ கியூ ப்ளஸ் த்ரீ கியூ அப்படின்ட்டு கே கியூ வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா நமக்கு ஃபார்முலா என்ன ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ அப் டு என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அதனுடைய மதிப்பு தான் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டாங்க சரியா அடுத்து ஒன் கியூப் ப்ளஸ் டூ கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ கியூ அப்படி என் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் ஃபார்முலா என்ன என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ த ஓல் ஸ்கொயர் இப்போ என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அதோடைய மதிப்பு தான் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அதை தீங்கில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டா போதுமா அப்போ த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒன் ப்ளஸ் இதில் வந்து ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க அது கமா பட்டாலும் ஓகே தான் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ அப் டு என் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரிபிள் சிக்ஸ் தென் ஃபைண்ட் என் சரி அதாவது சம் கொடுத்துட்டாங்கப்பா எஸ்என் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு ஃபார்முலா என்ன என் பை டூ இன்டு டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி சம்முக்கு மட்டும் மொத்தம் ரெண்டு ஃபார்முலா உண்டு ஒன்று இந்த ஃபார்முலா இன்னொன்று எஸ்என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் பை டூ இன்டு ஏ ப்ளஸ் எல் அதாவது ஃபஸ்ட் டேமும் லாஸ்ட் டேமும் தெரிஞ்சால் அந்த 
n minus 1 into 1 again, n minus 1 potach. The two cross multiply one double three two is equal to n into Ulla Panambo, one plus n in the other every other one double three two is equal to n into n plus one. Or some of fifteen into sixteen patal, Ade Madala Idu. Up a render number, or a number plus I add the number of multiply penation, number one double three two. But I know, Seria. But either name Pagambo square value Pagambo. 35 square is equal to 1225. 35 square is equal to 1225. Now, we have 1225. Now, we have the surrounding numbers. We have to finish the finishing. Now, we have to finish the finishing. Now, we finishing. Now, we have to finish the 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 Option is the number of 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 the the a is the first term, minus 11 plus n is the 25th term, then n is the 25th term, 25 minus 1, 24. Difference is minus 15, the second term minus first term, minus 15 minus of minus 11, then n is the minus 4. So, if we do the answer, minus 107. Seventh question. One series is 16, 11, 6, 1. That is minus 114. That is the term. 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 That is the n is equal to L minus A by D plus 1. L is the term. Last term. Minus 114. That is the term. That is the term. So, we have the last term. Minus 114. Minus A equal to 16. Difference is 11 minus 16 is minus 5. L minus A by D is plus 1. That is the answer. 27. That is the eighth question. 3 plus K, 18 minus K, 5K plus 1 are in AP. Then find K. That is the answer. One is the option. If you have the option, the first two will be able to substitute. Then, 3 plus k is 5. Okay? That is 5, 6, 16, 16. Okay? 2 will be substitute. 5, 16, 16. 5, 16, 16. That is an AP. If you have the option, 3 plus k, 7. That is 14, 21. Okay? 7, 14, 21. That is the AP difference. So, this is the option. If you look procedure, the difference is difference equal to T2 minus T1 is equal to T3 minus T2. If we go to K is equal to 4. T2 minus T1 is equal to T3 minus T2. Then, if we look at the difference, the difference is T2 minus T1 is equal to T3 minus T2. Next question. The sum of three consecutive terms that are in AP is 27 and their product is 2 triple 8. That is, if you have 3 triple 8, you have 27. That is, if you have 3 So, this is the option. First, first option. First option is to add the first option. First option Add number 27 and multiply by 2 double 8. Last option is third option. 2 9 16 is equal to 2 9 16. Add number 27 and multiply by 2 double 8. Okay? So, that is the answer. 2 9 16 is equal to 2 9 16. Next question. 2 9 16 is equal to 2 9 16. 2 9 16 is equal to 2 9 16. 2 9 16 is equal to 2 9 16. 2 9 16 is equal to 2 9 16. 2 9 16 is equal to 2 9 16. 2 9 16 3.0 is the sum. Then, so, we the first term and the last term. Then, so, what the formula is? Sn is equal to n by 2 into a plus l. First term a, last term l. 
ஆனால் இதில் என் தெரியாது ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் என் கண்டுபிடிப்போம் என் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் ஏ பை டி ப்ளஸ் ஒன் எல் தெரியும் ஏ தெரியும் டி கண்டுபிடிச்சிடலாம் செகண்ட் டேம் மைனஸ் ஃபஸ்ட் டேம் ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நம்பர் ஆஃப் டேம்ஸ் என்னென்னு பா கிடைக்கிது எயிட்டி எயிட்னு கிடைக்கிது அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எஸ்என் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி எயிட் பை டூ இன் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் போட்டாச்சுன்னா ஆன்சர் ஒன் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் லெவன்த் கொஸ்டின் ஃபைன் த சம் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் விச் ஆர் டிவிசிபிள் பை செவன் அதாவது ஒரு சில கொஸ்டின்ஸில் வந்து அந்த சீரியஸை வந்து தர மாட்டாங்க இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க அப்போ இதுக்கு சீரியஸ் நம்ம தான் பார்க்கணும் சரியா ஃபஸ்ட் அப்போ என்ன பண்ணிடணும்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை செவன்னு பார்க்குறோம்ப்பா த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை செவன்னு பார்க்கும்போது ரிமைண்டர் வந்து என்ன கிடைக்கும்னா சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் சரியா அதாவது டூ நைன்டி ஃபோர் வந்து டிவைட் ஆகும் பேலன்ஸ் சிக்ஸ்னு வந்து நிற்கும் அப்போது என்ன அர்த்தம் கூட ஒன்று இருந்தாச்சுன்னா முந்நூறுக்கு பேலாம் முந்நூற்றி ஒன்றாக இருந்தால் அது வகுபட்டிருக்கும்லா கட்டுதானே அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்பர் என்னது முந்நூற்றி ஒன்று முந்நூற்றி எட்டு அப்படி போயிட்டே இருக்கும் அடுத்து கடைசி நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும் நைன் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை செவன்னு பார்க்கணும் சரியா நைன் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை செவன்னு பார்க்கும்போது ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஃபார்ட்டி ஒரு ஃபிஃப்ட் ரிமைண்டர் வந்து ஃபோர்னு கிடைக்கும் சரியா அப்போ இந்த ஃபோரை கழிச்சிட்டோம்னா எயிட் நைன்டி சிக்ஸ் லாஸ்ட் டைம் எயிட் நைன்டி சிக்ஸ் கிடச்சாச்சு அடுத்தது கொஸ்டின் என்ன எடுக்க சம் தானே வேணும் எஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் பை டூ இன்டு ஏ ப்ளஸ் எல் ஃபஸ்ட் டேம் தெரியும் லாஸ்ட் டேம் தெரியும் ஆனால் நமக்கு என்ன தெரியாது நம்பர் ஆஃப் டேம்ஸ் தெரியாது ஸோ அதை கண்டுபிடிப்போம் என் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் ஏ பை டி ப்ளஸ் ஒன் அப்படி பார்க்கும்போது மொத்தம் எத்தனை டேம்பாக இருக்குது எண்பத்தாறு டேம் இருக்குது அதை எஸ் என் ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சுன்னா சம் எவ்வளோ கிடைக்கும் ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் செவன் ஒன்னு கிடைக்கும் அடுத்த பன்னெண்டாவது கொஸ்டின் பார்த்தோங்க ஒரு ஏபியில் வந்து நூற்றி நாலாவது உறுப்பு வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சு நாலாவது உறுப்பு வந்து சீரோ முதல் நாற்பது உறுப்புகளின் கூடுதல் காணுங்கன்னு கேட்டிருக்கான் ஒரு குறிப்பிட்ட உறுப்பு ஃபார்முலா என்னப்பா டிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி சரி தானா டிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி அப்போ டி நூற்றி நாலு இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன்றுங்கும் போது நூற்றி நாலு மைனஸ் ஒன்று அதான் நூற்றி மூணு டின்னு போட்டேன் சரியா அது இக்கேஷன் ஒன் T4 ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி அது இக்கேஷன் டூ ஓகேப்பா இக்கேஷன் ஒன் ஆச்சு இக்கேஷன் டூ ஆச்சு அடுத்து ஏ ப்ளஸ் ஒன் ஆர் த்ரீ டி இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்னு போட்டுக்கணும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைனு போட்டுக்கணும் ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேப்பா அந்த ரெண்டு இக்கேஷனையும் சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன கிடச்சிரும் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைனு கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைனு கிடச்சிரும் சரியா இப்போ நமக்கு சம் தானே கேட்டிருக்காங்க எஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் பை டூ இன்ட்டு டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி அதில் டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆன்சர் என்ன கிடச்சிரும் எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கிடச்சிரும் தேர்ட்டீன்த் கொஸ்டின் ஃபைன் த எயித்து டேம் ஆஃப் த ஜிபி நைன் த்ரீ ஒன் அப்படி போயிட்டுருக்கு சரி இதில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டேம் கண்டுபிடிக்க ஃபார்ம் என்னப்பா டிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு a இன்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அதாவது ஏபியில் வந்து காமன் டிஃப்ரென்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து காமன் ரேஷியோ அதாவது டி டூ டிவைடட் பை டி ஒன் டி ஃபோர் டிவைடட் பை டி த்ரீ சரிங்களா டிஃப்ரெண்ட் அங்கே டிஃப்ரென்ஸ் ஏபியில் டிஃப்ரென்ஸு இங்கே காமன் ரேஷியோ கேட்போம் அதில் சப்ஸ்டி பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு டேம் என்ன ஏங்கிற ஃபஸ்ட் டேம் தானே நயன் அடுத்தது ஆர் கண்டுபிடிக்கணும் ஆருங்கிறது என்ன டி டூ டிவைடட் பை டி ஒன் அப்போ ஒன் பை த்ரீன்னு கிடைக்கும் என் மைனஸ் ஒன் எயித்து டேம் தானே கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஒன் பை த்ரீ பவர் செவன் இப்போ என்ன கிடைக்கும்ப்பா நைன் இன்ட்டு ஒன் டிவைடட் பை டூ ஒன் எயிட் செவன் கிடைக்கும் ஃபைனல் ஆன்சர் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ அடுத்த கொஸ்டின் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த்ரீ கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏ ஜிபி இஸ் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ அண்ட் தேர் சம் இஸ் நைன்டி ஒன் பை த்ரீ ஃபைன் த த்ரீ டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியாப்பா இது ஆப்ஷன்லேருந்து போகும்போது பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் என்ன கொடுத்துட்டாங்க ட்வெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் செவன் பை த்ரீ அப்படிதானா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி பாருங்கள்
அதான் சைடில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் ஃபஸ்ட் இதில் வந்து காமன் ரேஷியோ வந்து ஒன் பை த்ரீ ரெண்டாவதில் காமன் ரேஷியோ த்ரீ ரெண்டுமே என்ன தான் ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷன் தான் ரெண்டு ஆட் பண்ணாலும் என்ன தான் கிடைக்கும் நைன்டி ஒன் பை த்ரீ தான் கிடைக்கும் ரெண்டு மண்டலே பண்ணியாச்சுன்னா த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ தான் கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து என்ன வரும் ரெண்டு ஆப்ஷனுமே வரும் ஏ அண்டு பி அடுத்த ஃபிஃப்டீன்த் கொஸ்டின் பார்த்தோங்க ஒரு ஜிபி கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய டென்த் டேம் கேட்டிருக்காங்க அப்போ டி டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு ஆர் பவர் என்ன என்ன சொல்லுங்கள் போது ஏ ஆர் பவர் நயன்னு கிடைக்கும் சரியா ஏங்கிறது என்னது ஃபஸ்ட் டேம் செவன் டுவெண்ட்டி நயன் இன்டு இதில் வந்து காமன் ரேஷியோ என்னப்பா டி டூ டிவைடட் பை டி ஒன்று பார்க்கும்போது ஒன் பை த்ரீன்னு கிடைக்கும் ஸோ ஒன் பை த்ரீ பவர் நயன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பவர் நயன்லாம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பெருசாக போகும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிடலாம்னா சிம்பிளாக என்ன பண்ணிடலாம்னா செவன் டுவெண்ட்டி நைன்ங்கிறது என்னென்னு பார்க்கணும்ப்பா அதாவது த்ரீ பவர் ஒன் த்ரீ த்ரீ ஸ்கொயர் நயன் த்ரீ க்யூப் டுவெண்ட்டி செவன் த்ரீ பவர் ஃபோர் எயிட்டி ஒன் த்ரீ பவர் ஃபைவ் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ த்ரீ பவர் சிக்ஸு செவன் டுவெண்ட்டி நயன் அப்போது செவன் டுவெண்ட்டி நைன் நான் எப்படி எழுதிட்டேன் த்ரீ பவர் சிக்ஸ்னு எழுதிட்டேன் சரியா அடுத்து ஒன் டிவைடட் பை த்ரீ பவர் நயன்னு வரும்ல அது எப்படி எழுதலாம் த்ரீ பவர் சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ பவர் த்ரீன்னு எழுதலாமா சரியா த்ரீ பவர் நயன் எப்படி பிரித்து எழுதலாம் த்ரீ பவர் சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ பவர் த்ரீ அப்படி எழுதும்போது என்ன ஆயிரும் த்ரீ பவர் சிக்ஸும் த்ரீ பவர் சிக்ஸும் கேன்சல் ஆயிரும் பேலன்ஸ் வந்து என்ன இருக்கும் ஒன் பை த்ரீ கியூப்னு இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ தேட் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் அண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஆர் கான்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏ ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷன் இதை இதே மண்டலமாக ஆல்ரெடி இதில் பார்த்தோம் ஏபியில் பார்த்தோம் இப்போ இதில் ஜிபியில் பார்க்கும்போது ஆப்ஷன்லேருந்து போயிடும் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தோங்க மைனஸ் எயிட்டீன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சுன்னா என்ன கிடச்சிரும் மைனஸ் டுவெல் கிடச்சிரும் அடுத்தது மைனஸ் சிக்ஸ் கிடச்சிரும் அடுத்தது மைனஸ் த்ரீ கிடச்சிரும் சரிங்களா அப்போ இது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் எல்லாத்தையுமே எதை கொண்டு டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க காமன் ரேஷியோ என்ன ஒன் பை டூ சரி தானேப்பா டி டூ டிவைட் பை டி ஒன்று பார்க்கும்போது சிக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெல்னு வரும் ஓகேவா அப்போ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து மைனஸ் எயிட்டீன் அடுத்த கொஸ்டின் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இந்த ஜிபி அதாவது ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ்டீன் அப்படி போட்டுட்டு ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் ஃபோர் இதில் வந்து மொத்தம் எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா இதில் வந்து சிம்பிளாக செய்யணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு மைண்ட் கேல்குலேஷன் பண்ண தெரிஞ்சவங்க என்ன பண்ணிடலாம் நாலு எட்டு பதினாறு அடுத்த டேம் என்ன முப்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி நாலு நூற்றி இருபத்தெட்டு இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு ஐநூற்றி பன்னெண்டு ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டு நாலாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறு எட்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அடுத்து பதிமூணாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு இப்படி மனசுலேயே செய்யும்போது எத்தனை டேம்னு தெரிஞ்சு போச்சு பதிமூணாம் டேம்னு தெரிஞ்சு போச்சு ப்ரொசீஜராக செய்யணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட டேம் கொடுத்துட்டாங்க ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் ஃபோருங்கிற எத்தனாவது டேம்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் தானே அப்போ ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏக்கு பலாக ஃபோர் சப்சி பண்ணிக்கோங்க காமன் ரேஷியோனப்பா எயிட் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன்று போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஃபோரை கிராஸ் பண்ணலே பண்ணிட்டோம்னா ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபோர் போடும்போது ஃபோர் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணணும் ரெண்டு பேஸும் ஈக்குவலாக வரணுங்கிறக்காக ஃபோர் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் எப்படி எழுதணும் டூ டு த பவரில் எழுதணும் அப்போ டூ டு த பவர் டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டு த பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ இப்போ பேஸ் ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு பவரை ஈக்குவல் பண்ணும்போது என் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல்னு கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் அங்கே போகும்போது ப்ளஸ் ஒன் ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் அப்போ ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் ஃபோருங்கிறது பதிமூணாவது உறுப்பு அடுத்து எயிட்டீன்த் கொஸ்டின் பார்த்தோங்க ஒரு ஜிபியில் ஒன்பதாவது உறுப்பு வந்து த்ரீ டூ எயிட் ஜீரோ ஃபைவும் ஆறாவது உறுப்பு வந்து ஒன் டூ ஒன் ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டாங்க பன்னிரெண்டாவது உறுப்பை கண்டுபிடிக்கணும் சரியா அப்போ கிவன் டேட் ஆஃப் என்னங்கிறத எழுதிக்கோங்க அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட டேமு ஃபார்ம் என்னப்பா ஏ ஆர் இன் ஏ இன்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் சரியா அப்போ ஒன்பதாவது உறுப்புன்னு பார்க்கும்போது ஏ இன்டு ஆர் பவர் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டூ எயிட் ஜீரோ ஃபைவ
ஒரு ஜிபியோடைய மூணாவது டேம் கேட்டிருக்காங்கப்பா கிவன் டேட்டாவில் என்ன இருக்குது எட்டாவது உறுப்பு வந்து செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் இருக்குது காமன் ரேஷியோ டூன்னு இருக்குது சரியா அப்போ எயித் உறுப்பு எட்டாவது உறுப்புன்னு பார்க்கும்போது ஏ இன்ட்டு ஆர் பவர் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் அதில் காமன் ரேஷன் நமக்கு என்னென்னு கொடுத்துட்டாங்க டூன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதை தூக்கி அந்த இக்வேஷன் ஒன்றில் சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடச்சிட்டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்னு கிடச்சிட்டு சரியா அப்போ இன்னும் தேர்ட் டேம் கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஏ இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஏக்கு பலா சிக்ஸ் சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கோங்க ஆறுக்கு பலா டூ சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கோங்க என் மைனஸ் ஒன்றுங்கும் போது த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது நம்ம ஆன்சர் என்ன கிடச்சிரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு கிடச்சிரும் ஓகேவா இருபதா கொஸ்டின் ஃபைன் த சம் ஆஃப் டென் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த ஜிபி ஒன் கமா மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் நைன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி போயிட்டே இருக்கும் சரியா எஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்னப்பா ஏ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஆர் பவர் என் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் இல்லை ஏன் ஒன் மைனஸ் ஆர் பவர் என் போட்டிருக்கோம்னா காமன் ரேஷியோவை பொறுத்து ஃபார்முலா மாறும் சரிங்களா இதில் வந்து காமன் ரேஷியோ பார்க்கும்போது டி டூ டிவைடட் பை டி ஒன்று பார்க்கும்போது மைனஸ் த்ரீ அப்படி தானே அதாவது காமன் ரேஷியோ லெஸ் தேன் ஒன்னாக இருந்தால் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் இதே இது கிரேட்டர் தேன் ஒன்றா இருந்தால் ஃபார்முலா எப்படி மாறும்னா ஏ இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு மாறும் சரியா காமன் ரேஷியோ இதில் வந்து ஒன்றோட குறவாக இருந்தாலும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஏ வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஒன் தானே அதை விட்டுடலாம் அப்போ ஒன் மைனஸ் காமன் ரேஷியோ என்னப்பா மைனஸ் த்ரீ பவர் டென் டிவைடட் பை ஃபோர் இதை சால்வ் பண்ணும்போது நம்மளை ஆன்சர் என்ன கிடச்சிரும் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் செவன் சிக்ஸ் டூன்னு கிடைக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்துவோங்க அதாவது ஒரு பந்து வந்து ஐநூறு மீட்டர் மாடியில் வந்து கீழே தீ போடுறாங்களாம் அது வந்து திரும்ப பவுன்ஸ் ஆகும்போது எப்படி பவுன்ஸ் ஆகும்னா அதனுடைய பாதி அளவுக்கு பவுன்ஸ் ஆகுமா சரியா அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோங்க மேலே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்லேருந்து கீழே உழுது சரியா அதில் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு போட்டிருக்கேன் சரியா திரும்ப பாதி மேலே ஹைட்டு ஏறுதுன்னா என்ன அர்த்தம் அதில் பாதிக்கும் போது ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் பாதி டூ ஃபிஃப்டி மேலே ஏறுது அதான் ரெண்டாவது ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு அப்புறம் டூ ஃபிஃப்டி திரும்ப அந்த டூ ஃபிஃப்டி கீழே வரும்லா மேலே போன டூ ஃபிஃப்டி மீட்டர் மேலே போயிருந்தா அதே டூ ஃபிஃப்டி கீழே வந்தாச்சு திரும்ப மேலே போகும்போது அதில் பாதி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதே ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கீழே வருது திரும்ப மேலே போகும்போது அதில் பாதி சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்படி குறைஞ்சி 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 போயிட்டே இருக்கும் சரி அப் டு இது வந்து இந்த மாடல் சம்மந்தம் நம்ம எப்படி எடுக்கணும்னா அப் டு இன்ஃபினிட்டின்னு எடுக்கணும் அது மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க சரியா இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு ரெண்டு டேமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஐநூறு இரநூத்தம்பது கூட்டியாச்சுன்னா செவன் ஃபிஃப்டி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டை முடி அடுத்து மூணே நாளையும் கூட்டியாச்சுன்னா த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் அஞ்சே ஆறையும் கூட்டியாச்சுன்னா ஒன் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்படி போயிட்டே இருக்கும் ஃபைனலாக எங்கே போய் முடியும் இன்ஃபினிட்டியில் போய் முடியும் சரியா இப்போ நமக்கு ஒரு ஜிபி வந்து இன்ஃபினிட்டி இறந்த ஃபார்முலா என்ன எஸ்என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் இங்கே ஏங்கிறது என்னப்பா செவன் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ரேஷியோ என்ன த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் பை செவன் ஃபிஃப்டின்னு பார்க்கும்போது ஒன் பை டூ அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் நமக்கு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஆன்சர் நன் ஆஃப் தீஸ் அடுத்த இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் பார்த்தோங்க இன்ஃபைனட் ஜிபின்னு கொடுத்துட்டாங்க இன்ஃபைனட் ஜிபியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்து எயிட்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க அதாவது ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டும் சம் வந்து தேர்ட்டி டூ பை த்ரீனு கொடுத்துட்டாங்க காமன் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் சேம் ஃபார்முலா எஸ்என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் எஸ்என்னுக்கு பலாக தேர்ட்டி டூ பை த்ரீ சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கோங்க ஏக்கு பலாக எயிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் மைனஸ் ஆர் இதை சால்வ் பண்ணும்போது ரேஷியோ என்னென்னு கிடச்சிரும் ஒன் பை ஃபோர்னு கிடச்சிரும் ஓகேவா அது டுவெண்ட்டி தேர்ட் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு டேம் ஆஃப் த ஏபி இஸ் ஃபிஃப்டீன் சரி அப்போ ஃபஸ்ட்டு டேமுங்கும்போது அது என்ன எடுப்போம் ஏன்னு தான் எடுப்போம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் அடுத்தது லாஸ்ட்டு டேம் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் சரி அப்போ ஏ ஒரு குறிப்பிட்ட டேம் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் அப்போ அது ஃபார்முலா என்ன ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஃபைவ் சரி அப்போ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஃபைவ் அடுத்து இஃப் த சம் ஆஃப் ஆல் டேம்ஸ் இஸ் செவன் 
ஃபிஃப்டீன் அப்போ மொத்தம் எத்தனை உறுப்பு இருக்குது பதினஞ்சு உறுப்பு இருக்குது சரியா ஸோ அதை தூக்கி ரெண்டாவது லைனில் சப்ஜி பண்ணிக்கோங்க ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி இஸ் ஈக்வல் டு எயிட்டி ஃபைன் இருக்குல்ல அதில் சப்ஜி பண்ணியாச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு டேம் சரி டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு என்ன கிடச்சிருது ஃபைவ் இன்னும் கிடச்சிரும் சரியா நமக்கு ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் டேம் தெரியும் ஏ சிக்கல் ஃபிஃப்டீன் டிஃப்ரென்ஸை கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நமக்கு ஆறாவது உறுப்பு தானே வேணும் அது ஃபார்முலாம் ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் டி அதை சப்ஜிட் பண்ணும்போது ஆன்சர் என்ன கிடச்சிரும் ஃபார்ட்டின்னு கிடச்சிரும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு ஏபியில் எத்தனை உறுப்பு இருக்குன்னு கொடுத்துட்டாங்க இருபத்தி மூணு உறுப்பு கொடு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நம்ம இந்த உறுப்பை எப்படி எடுத்துக்கலாம் T1, T2, T3 டூ டி த்ரீ அப்படி எது வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் எடுத்தாச்சு அதில் சம் ஆஃப் த மிடில் த்ரீ டேம்ஸ் இந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய மூணு உறுப்பு அதாவது மொத்தம் இருபத்தி மூணு டேமில் நடுவில் இருக்கக்கூடிய மூணு உறுப்பு அப்போ ஃபஸ்ட்டு பத்து உறுப்பு போயிடும் கடைசி பத்து உறுப்பு போயிடும் இருபது உறுப்பு போயாச்சு அப்போ நடுவில் இருக்க என்னது டி லெவன் டி டுவெல் டி தேர்ட்டீன் சரியா அதான் டி லெவன் ப்ளஸ் டி டுவெல் ப்ளஸ் டி தேர்ட்டீன் இஸ் ஈக்வல் செவன் டுவெண்ட்டி அடுத்து கடைசி மூணு உறுப்போடைய கூடுதல் டி டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் டி டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் த்ரீ டூ ஜீரோ சரியா இப்போ ஃபஸ்ட் லைனில் எப்படி எழுதலாம் டி லெவனை ஏ ப்ளஸ் டென் டி கிட்டத்தட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட உறுப்பு ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி தானே அப்போ ஏ ப்ளஸ் டென் டி ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் லெவன் டி ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் டுவெல் டி இஸ் ஈக்வல் டு செவன் டுவெண்ட்டி அதை சால்வ் பண்ணும்போது குறைச்சி கொண்டு வரும்போது ஃபைனல் என்ன கிடைக்கிது ஏ ப்ளஸ் லெவன் டி இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஃபார்ட்டி அது இக்வேஷன் ஒன் அதே மாதிரி டி டுவெண்ட்டி ஒன் எப்படி எழுதலாம் ஏ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டி A plus 21D plus A plus 22D is equal to 1320. ஏ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டி ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ டி ஈஸ் ஈக்வல் டு ஒன் த்ரீ டூ ஜீரோ இதையும் ரெடியூஸ் பண்ணி கொண்டு வரும்போது ஏ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டி ஈஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ இக்வேஷன் ஒன் நைன் டூவை சால்வ் பண்ணும்போது ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டேமும் இருபது டிஃப்ரென்ஸும் இருபதுன்னு கிடைக்கும் இப்போ கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பதினெட்டாவது உறுப்பை காண்க அப்போ டி எயிட்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் செவன்டீன் டி இது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஆன்சர் என்னப்பா கிடைக்கிது த்ரீ சிக்ஸ்டின்னு கிடைக்கும் லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபைண்ட் த சம் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஏபி ஹூஸ் ஃபஸ்ட் டேம் அண்ட் தேர்ட் டேம் ஆர் ஃபைவ் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அதாவது ஒரு ஏபியில் முதல் உறுப்பு ஐந்து அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு அஞ்சு மூணாவது உறுப்பு பதினஞ்சு அப்போ ஏ ப்ளஸ் டூ டி இஸ் ஈக்குவல் டு பதினஞ்சு சரியா இப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு தூக்கி ரெண்டாவது கொஷனில் சப்ஸ்டி பண்ணால் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு கிடச்சிரும் அஞ்சுன்னு கிடச்சிரும் அப்போ ஏ தெரியும் டி தெரியும் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கான் பதினாறு பதினாறு வரைக்கும் உள்ள சம் கேட்டிருக்கான் அப்போ என்ன சீக்கல் என்ன சப்ஜி பண்ணிடலாம் பதினாறுன்னு சப்ஜி பண்ணிடலாம் ஸோ எஸ்என் இஸ் ஈக்குவல் டூ என் பை டூ இன்டூ டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி இந்த ஃபார்முலா சப்ஜி பண்ணும்போது நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் என்னப்பா கிடைக்கும் சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ஓகேப்பா ரைட்